पुलिस फाइल खराब लगे कारा जा प्रभाती कर्मकार हरिपाल निबासी प्रभाती पेशा केयरगिवर क्या सूत्र हुगली जिलार ही अपहरण कर उद्विग्न मनोतोष जानते चाय मे सोमार कथा क्योंकि कथार मजखने फोन केटे जाए चिंतित मनोतोष और एक बिंदु समय नष्ट ना ऐले आशीष के लिए रवना दे शिंगुड़े उद्देश्य क्योंकि से तरह अपेक्षा कर मर्मान्तिक दृश्य की से दृश्य देख शुभ 
শনিবার এলে না কেন মামি ভাবলাম তুমি এলে তোমাকে নিয়ে গজান মোর যাব মেলা বসেছে আজ চল না আজ হ্যাঁ আজ তো হবে না গো বিকেলে কম্পিউটার ক্লাস আছে আচ্ছা ছাত্র একদিন কম্পিউটার ক্লাস না করলে না কিচ্ছু হবে না যাবি তো বল একজনকে আসতে বলবো আর তোর সাথে না পরিচয় করিয়ে দেবো কে সে আছে একজন যাবি তো বল ফোন করে আসতে বলি আগে বলো কে তার পরিচিত বন্ধু বলতে পারিস ও আচ্ছা বন্ধু কিছু হবে না আমি অন্য মেয়েদের থেকে নোট নিয়ে নেব খন বললাম তো না তুমি নিজে ক্লাসে যাবে আর দেখো আমি তোমার বাবা অনেক কষ্ট করে কিন্তু তোমাকে পড়াশোনা শেখাচ্ছে কেন জানো তুমি যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারো ওসব মেলা টেলা না অনেক হবে আগে নিজের জীবনটাকে তৈরি করো বুঝেছো শোনো না ঠাকুরজি মেয়েটা এত করে বলছে ওকে একদিন যেতে দাও না আমি তো যেতে বারণ করেই নি বৌদি অন্য দিন যাক না ক্লাস কামাই করা কিন্তু একদম চলবে না এ তো ভারী আচ্ছা শর্ত দিলে তুমি মেয়েটা তাহলে কবে যাবে বলো তো রোজই তো ওর বিকেলে কিছু না কিছু আছে কোন দিন কম্পিউটার ক্লাস কোন দিন চাকরির পরীক্ষা ট্রিপ তাহলে মেয়েটা কি মেলা দেখবে না না দেখবে না মেলা দেখাটা কোনো জরুরি কাজ না বুঝেছো জীবনে দাঁড়াতে পারলে অনেক মেলা দেখবে শোনো না ঠাকুরজি না বৌদি তুমি ওকে মাথায় একদম চড়িও না ওকে একটু মন দিয়ে পড়াশোনা করতে দাও তো পড়াশোনা কি আর জোর করে হয় এত তো চেষ্টা করলাম কিছু কি লাভ হলো সেই তো সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বিবাহিত এক বাচ্চার বাপকে বিয়ে করলো এখন কি আর এসব বলার সময় তোমার কি মনে হয় এইসব বলতে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে এসব আমি যন্ত্রণা থেকে বলছি সুমিকে ছোট থেকে চোখের সামনে বড় হতে দেখলাম আজ আমি নিজের হাতে ওর এখন শুধু বেঁচে থাকবো ওই অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আশিস বাবু অপরাধী বা অপরাধীরা অবশ্যই শাস্তি পাবে কিন্তু তার আগে আমাদের তো সমস্ত ব্যাপারটা জানা দরকার তাই না এই ঘটনার পেছনে আপনার ভগ্নিপতি ছাড়া অন্য কারোর কোনো হাত আছে কিনা এটাও কিন্তু আমাদের দেখতে হবে তাই আপনি যা যা জানেন প্রথম থেকে সমস্ত কিছু আমাদেরকে খুলে বলুন কি জানতে চান স্যার বলুন আপনার বোনের সাথে শুভঙ্করের আলাপ কিভাবে হয় আর সম্বন্ধ করে বিয়ে করার আগে কি আপনারা কোনো খোঁজখবর করেননি আমরা বিয়ে দিইনি স্যার বোন নিজের পছন্দ মতো বিয়ে করেছিল আর আমরা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম বাধ্য হয়েছেন অপছন্দের বিশেষ কোনো কারণ আমরা স্যার এত তাড়াতাড়ি বোনের বিয়ে দিতে চাইনি মায়ের অনেক স্বপ্ন ছিল স্যার যে বোন অনেক পড়াশোনা করবে দাঁড়াবে নিজের পায়ে চাকরি করবে আমি তো স্যার কিছুই করতে পারিনি আমরা চেয়েছিলাম ও অন্তত দাঁড়াক নিজের পায়ে তার মানে আপনাদের চাওয়ার সাথে আপনার বোনের চাওয়াটা কখনো মেলেনি তাই তো বলতে পারেন স্যার ওর মাথাটা আরো খারাপ করেছিল আমাদের ওই মামি আমাকে একটু খুলে বলুন তো আমার আর এসব ভালো লাগছে না মা তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম 
আমাকে সব কম্পিউটার স্পোকিং ইংলিশ এসবে ভর্তি করো না আমার আর পড়াশোনা করতে ভালো লাগছে না তো পড়াশোনা করবি না তো কি করবি শুনি বিয়ে তারপর সারা জীবন আমার মতো সংসার হারি ফেলবি সে কি করবো আমি জানি না তবে আমার আর সব ভালো লাগছে না ব্যাস রোজ ভিড় ট্রেনে করে যাতায়াত করতে করতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি ভিড় বাসে গুতো গুতি আমার আর ভালো লাগছে না পরীক্ষাও শেষ চল না কদিন আমার ওখানে গিয়ে থেকে আসবি না গো বৌদি তোমার ওখানে ওর যাওয়া হবে না চাকরি পরীক্ষার কোচিনে ভর্তি করিয়েছি তো তাই কামাই করা চলবে ठीक है स्कूटी क्या কিন্তু কোচিন কিন্তু তোর ছাড়া চলবে না চাকরি তোকে পেতেই হবে মেয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত ছিল প্রভাতি তাই নিজের সামান্য সঞ্চয় ও মেয়ের জন্য ব্যয় করতে দুবার ভাবেনি যাতায়াতের সুবিধার কথা ভেবে কিনে দিয়েছিল স্কুটি चंदनगरे कत दिन स्टैंड गंगार धारे बसबो फुचका खाब अरे सब আগে তো আমাকে চালানোটা শিখতে দাও তুই এখনো চালাতেই শিখিস নি অবশ্য স্কুটি চালানোটা কি এমন হাতি ঘোড়ার ব্যাপার ওই আশিসের সাথে রোজ এক ঘন্টা করে প্র্যাকটিস কর দেখবি কিছুদিনের মধ্যেই একদম পাকা হাত হয়ে গেছে দাদার অত সময় কোথায় যে আমাকে স্কুটি চালানো শেখাবে আমাদের পাড়ার শিবানী বৌদের স্কুটি আছে ওকেই বলবো ভাবছি দাদা 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 শিবানী বৌদিকে না এখন কিচ্ছু বলিস না আমার চেনা পরিচিত একজন আছে দাঁড়া ওকে বলে দেখি তোমার চেনা হুম কোথায় থাকে এখানে এসে শেখাবে তুই বললে না পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে গিয়ে শেখাবে
হ্যাঁ ঠাকুর জি বলো তুমি সুমি কে স্কুটি শেখানোর জন্য কাকে নিয়ে গেছিলে আমাদের বাড়িতে বৌদি হ্যাঁ হ্যাঁ ও তো আমাদের সুজয় সুজয় কে সুজয় কে এই তো পাড়াতেই থাকে এই দু তিনটা বাড়ির পরে তোমার দাদা বেঁচে থাকতে না ও আমাদের বাড়ি প্রায় আসা যাওয়া করত এখনো তো আমাকে বৌদি বৌদি করে ডাকে আমার খোঁজ খবর নাই তাই ভাবলাম দেখো বৌদি তুমি কার সাথে মেলামেশা করবে কে তোমার বাড়িতে আসবে যাবে সে ব্যাপারে কিন্তু আমার কিছু বলার নেই কিন্তু এইভাবে অচেনা একজনকে হুটাট করে তুমি আমার বাড়িতে নিয়ে এসো আমার বাড়িতে কে আসবে যাবে মানে তুমি কি বলতে চাইছো কি ঠাকুরছি সুজা আমাদের অনেক দিনের চেনা আর তাছাড়া তোমার দাদা ওকে চিনতে বললাম তো তোমাকে আর কিচ্ছু বলতে হবে না দেখো দাদা নেই তোমারও কিন্তু কারো কাছে জবাব দেওয়া নেই এ তো আমার আছে আমার স্বামী আমার ছেলে আমার পাড়ার প্রতিবেশী এদের কাছে জবাব দিতে তাই বলছি এরকম অচেনা অজানাকে হুটাৎ করে তুমি নিয়ে শোনার ঠিক আছে দেখো পাঁচজনে পাঁচ কথা বলুক সেটা কিন্তু আমি চাই না হ্যাঁ কথাটা মনে রাখো রাখবো मामुरे मामिर शुभंकर चाकी करत सर বোন সরকারি চাকরির জন্য ফর্ম ফিল আপ করছিল ব্যাংকের ড্রাফটের দরকার হয়ে পড়ে সেই সূত্রেই শুভঙ্করকে আমি আলাপ করিয়েছি আমাদের সাথে এসো এসো হ্যাঁ মনে তো দা সুমি কথা শো আরে এই তো মনে তো দা এই যে এর কথাই বলছিলাম তোমাকে আচ্ছা শুভঙ্কর ও যে ব্যাংকে কাজ করে আচ্ছা বসো বসো নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার আসুন শুভ বসো समय छोट ब पक्षे सकाल बेला बैंक टाक जमा दी जावा ड्राफ्ट आनते जावा मानुष चेना जल खबर এই আলাপি খাল হলো স্যার তখন তো বুঝিনি স্যার যে ঘরে খাল কেটে কুমির আনছি হুম তার মানে আলাপ হবার পর শুভঙ্কর আপনাদের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেছিল তাই তো হ্যাঁ স্যার বোন তো বিভিন্ন রকম সরকারি চাকরির চেষ্টা করছিল সেই জন্য ব্যাংক ড্রাফটও লাগছিল সেই সূত্রে স্যার শুভঙ্করের যাতায়াত ছিল সত্যি বলতে স্যার আমরা তো কৃতজ্ঞ ছিলাম তাই বাড়ির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ওকে ডাকা হতো रिलेशन ग
হ্যাঁ বলুন আবার আপনি সেদিন যে কথা হলো আর আপনি আজকে নাই আচ্ছা বেশ বলো কি করছো পড়াশোনা পড়াশোনার চেষ্টা চেষ্টা কেন চেষ্টা কেন ও মন বসে না বুঝি ধর পূজোর আগে কারো পড়তে বসতে ভালো লাগে নাকি আমার অবশ্য কোনোদিনই পড়াশোনা করতে ভালো লাগে না কারি বা ভালো লাগে এই শোন না একটা কথা বলি বলছি যে এবারে পূজে কি প্ল্যান রেবাদি বাড়ি আসছো নাকি না না পূজোর কদিন বাড়িতেই থাকি মাও ছুটি নিয়ে বাড়িতে আসে তিনু মিনিরও ছুটি থাকে সবাই মিলে বেশ হইচই করে দিন কেটে যায় মামিও তো আসে আমাদের বাড়িতে বাহ তাহলে পূজোর কটা দিন বাড়ি বেশ জমজমাট বলো হ্যাঁ তা বটে আপনিও আসুন না মামির সাথে আমাদের বাড়িতে তাহলে সবাই বেশ খুশি হবে আচ্ছা আর তুমি আমিও আমি তো সেটাই ভাবছি যে ঠাউমি এসেছে আর এরা সব আসবে না কখনো হয় প্রত্যেকবার তো এই পুজোর আগে আমি বাড়িতে ঢুকলেই ঠাম্মি কি এনেছো ঠাম্মি কি এনেছো কি জামা এনেছো আমাকে দেখাও দেখাও না না আজকে সকালেও আমাকে বললো যে মা আমার ঠাম্মি কবে আসবে কবে আসবে মন্ডপ থেকে ঘুরে আসি কি বলো ওই টিনু মনি কেউ নিয়ে যাচ্ছি নিয়ে যাও এই শোনো তুমি ফেরার পথে বাজার থেকে কিছু নিয়ে এসো বৌমার কাছে ফর্দটা আছে নিয়ে যেও আজকেই তো এত বাজার করলাম আবার কালকের জন্য কেন আচ্ছা তুমি কি সব ভুলে যাও দশমীর দিন বৌদি তারপরে বিয়ে বিয়ে এদের খাওয়াই না ইশ একদম ভুলে গেছিলাম দেখেছ আচ্ছা ওই তোমার বেআইন বেআইন বৌদিকে ফোন করে দিয়েছ তো সব হয়ে গেছে আমার তোমার ভরসা থাকলেই হয়েছিল আর কি হুম এটা কথা ভাবছিলাম কি বলো শুভঙ্করকে বলি ছেলেটা আমাদের জন্য এত উপকার করলো ওকে বললে এটা ভালো দেখায় তুমি যেটা ভালো মনে করো সেটাই করো আমি তো ওকে চিনি না ডাকি তাহলে বুঝলে এই বাহানায় তোমার সঙ্গে পরিচয়টা হয়ে যাবে ঠিক আছে তার মানে খুব কম সময়ের মধ্যে শুভঙ্করের সাথে আপনাদের পরিবারের একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল হ্যাঁ স্যার আসলে স্যার তখন তোর মতলব আমরা বুঝতে পারিনি মতলব জানতে পেরেছি অনেকটা পরে যখন মন্দির থেকে বিয়ে করে আমাদের বাড়ি এসে হাজির হল আপনারা তার আগে কিছু বুঝতে পারেননি না স্যার কিছু বুঝতে পারিনি এমনকি শুভঙ্কর যে বিবাহিত ছিল ওর একটা সন্তান আছে সেটাও আমরা বুঝতে পারিনি এইসব জানলে কি স্যার আর বোনের বিয়ে দিতাম 
যখন জানতে পেরেছি স্যার তখন আর মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না বুঝেছি কিন্তু সেই সময় আপনাদের বিয়ে না দিয়ে পুলিশের কাছে এসে কমপ্লেন করা উচিত ছিল দেশগায়ের ব্যাপার স্যার পাঁচজনে পাঁচ রকম কথা বলছিল তাই ছোট করেই বোনের বিয়ের অনুষ্ঠানটা করেছিলাম তবে স্যার দেওয়া থাও করেছিলাম অনেক মা দু লাখ টাকা নগদ দিয়েছিল সঙ্গে আসবাবপত্র আবার একটা বেআইনি কাজ পণ দিয়ে বিয়ে আপনারা জানেন না পণ দেওয়া বা নেওয়া দুটোই অপরাধ সবই জানি স্যার আইন যাই বলুক কিন্তু এখনো মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে কিছু তো দেওয়া থাও করতেই হয় মা বলল ওর পড়াশোনার জন্য তো টাকাটা রেখেছিলাম যখন হলো না তখন যৌতুকই দি তারপর তারপর স্যার বোন আর শুভঙ্করের বিয়েটা হলো ওরা সিঙ্গুর একটা ঘর ভাড়াও নিয়েছিল স্যার ওখানেই সংসার পাতা শুরু করলো शुभंकर কারণ অনেক ঘটনা ছিল স্যার শুভঙ্কর প্রত্যেক দিন রাতেই প্রায় ওই মহিলাটার সাথে ফিস ফিস করে কথা বলতো এস এম এস করতো যেটা আমার বোন একেবারেই পছন্দ করতো না স্যার কি করছো আমি তো বসে আছি আর তোমার কথা ভাবছি হ্যাঁ এবার শোব হ্যাঁ আর তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী কিন্তু সব কিছু হয়েছে হ্যাঁ পরে কিন্তু আমাকে বলতে পারবে না কোনো কথা সেটা সম্ভব আরে আরে তোমাকে আমি বললাম না আরে তুমি বিলগুলো ছেড়ে দাও আমি করে নেব আর শোনো আমি স্যারকে বলে দিচ্ছি এক্ষুনি আমি ফোন করছি স্যারকে স্যারকে আমি বলে দিচ্ছি তুমি বিলগুলো ছেড়ে চলে যাও হ্যাঁ 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 কাল অফিসে এসো কালকে কথা হবে ঠিক আছে আরে বাবা বললাম তো কাল অফিসে এসো হ্যাঁ শোনো বা আজকে রাত হলো দেখো অনেক বেজে গেছে আজকের মতন হ্যাঁ 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 গুড নাইট গুড নাইট একদম কাল দেখা হচ্ছে হ্যাঁ ওকে কি হলো আমি তো সেটাই জানতে চাই কি হচ্ছিল এতক্ষণ মানে মানেটা তুমি বোঝাও এত রাতে ফোনে কার সাথে ফিস ফিস করে কথা বলছিলে আরে ফিস ফিস করে কার সাথে কথা বলতে যাব অফিসের ফোন অফিসে কাজে কথা বলছিলাম অনেক কিছুই শুনেছি কে ছিল ফোনে ছন্দা হ্যাঁ ছন্দা তোমার কোনো আপত্তি আছে আমার আপত্তি থাকলেই তুমি জানো কত শুনবে তোমার লজ্জা করে না একটা বিবাহিত মহিলার সাথে মানে এবার কিন্তু তুমি তোমার সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছ বুঝলে আমাকে অপমান করতে ঠিক আছে তার সাথে একজন ভদ্র মহিলাকে অপমান করছো छवि 
फोन उचित नियम कानून आ शुरा सुमी चेष्टा सफल है शुभंकर कथा दे समारे से दुरव्यवहार करा ना शुभंकर कथा रखे चौबीस घंटा काटे प्रभा मनोतोषे सकाल रेकार अपराधे पर शुभंकर चेष्टा कर गा ढाका दीते क्योंकि पुलिस तत्परत सम्भव है ना जेर शुभंकर कबुल कर 
নিজের অপরাধ জল একটু জল খাবো শিকারুক্তি আর ময়না তদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে চার্জশিট তৈরি করে পুলিশ 
আমরা আশা রাখি আইন এই ঘৃণ্য অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি দেবে শুভঙ্করকে আজ এই পর্যন্তই পরবর্তী পর্বে ফিরে আসবো এরকমই কোনো সত্য ঘটনার চিত্র রূপ নিয়ে ততক্ষণ সুস্থ থাকুন সতর্ক থাকুন সাবধানে থাকুন